Yo quiero que todos los que nos están viendo este video tengan paciencia y se armen mucho de valor y paciencia con este video, porque esto es un video que va a tomar tiempo. Los que le dé la dilla, no sé cómo decirle, pero esto es muy importante. Entonces, bueno, vamos a tirarle ahora cuál es el segundo punto. El segundo punto es el plan médico. Plan médico. Número dos. El punto número dos es el plan médico. Para mí eh, es muy importante porque yo tengo un problema con la tiroides, yo me tengo que hacer exámenes cada seis meses, especialmente después eh, mi abuela falleció de cáncer de la tiroides, entonces tengo que chequearme, cada seis meses tengo que hacerme sonograma, análisis. Entonces para mí es muy, muy importante lo del plan médico. Eh, para él... No, porque él tiene su VA, que es de su veterano, pero yo como esposa no cualifico para pa el VA de él. Así que nosotros conseguimos un, un amigo, una persona que conocemos, que él trabaja para el Obamacare. Sí. Y entonces él, él nos ayudó a conseguir un seguro, pero eso es solamente para la Florida. Yo lo que estoy pensando es que si estoy fuera de la Florida, entonces hacer mis llamadas con eh, virtuales, mis llamadas virtuales, entonces que me, mis medicamentos pues lleguen a la casa y que mi hija pues me las envíe. Ahora, hay, hay algo importante aquí que yo desconozco, ustedes tienen que hacer su investigación y es con respecto a esto. Yo no sé si la gente que no tiene papeles puede tener plan médico. Entonces esta información la vamos a dar basada en las personas que pueden tener plan médico, por ejemplo, el Obamacare. El Obamacare solamente en el estado de la Florida, el que, el que, el que si lo haces en la Florida y tienes el Obamacare y te vas con el RV para Kentucky, te enfermas en Kentucky, el plan médico no te va a cubrir allá en Kentucky porque el Obamacare es del estado de, donde aplicaste, en el estado de la Florida. Solamente una emergencia. Emer Solamente, emergencia. al menos que sea una emergencia, que tengas que ir para de emergencia. Sí. Entonces eso te lo vas a tener que pagar, vas a tener que pagar de tu bolsillo, pero muy poco, porque el plan médico te va a cubrir una parte en emergencia solamente. Entonces, para aquellas personas que necesitan plan médico, hay, hay siempre el que inventa, que hace la trampa también. Si tú tienes el plan médico en el estado de la Florida, que tú sabes que a los que ya lo tienes, a lo que le voy a decir, el Obama que puede ser que no pagues nada, o como puede ser que pagues 20 dólares al mes, o 30 dólares al mes, ¿de qué depende eso? Del income que tú tengas. De Hasta ingreso. un income de 40 mil dólares. Si tienes un income de más de 40 mil, no aplica para ese, para, para el Obama que Lo que pasa es que en el caso de Cindy, ella está pegada a mi veterano, a los veteranos, que yo no aplico para Obamacare, pero puedo ojalá a alguien para Obamacare Fit. Y la tengo a ella ahí. Hay una persona llamada José García, que se lo recomiendo. Ahí le vamos a poner ahí la información de José García, si ya, le dicen Goyo, le pueden decir Goyo con, con todo el cariño del mundo. Es la persona más profesional y seria que he conocido yo en mi vida con respecto a la parte médica. Se toma muy en serio esto y vive de esto. El cliente por cliente se toma su tiempo. Él puede estar contigo en el teléfono una hora fácil o más o menos, dependiendo, buscándote la mejor plan médico que tú puedas tener para ti y tu familia. Ahí está el teléfono de él. Yo voy a poner la información, el teléfono. Ahí va a poner el teléfono en la Facebook. pantalla, pero de todas maneras, eh, su teléfono es 786. 539-7781 él tiene su página de Facebook de Instagram José García ok, Gocho Gocho tenía que ser buena gente y él hace muy bien su trabajo entonces si tú necesitas un plan médico y no tienes ahora mismo indiferentemente estés en el RV o no estés en el RV esa es la persona con la que tú deberías hacer tu plan médico porque él nos ha hecho en nosotros él se toma su tiempo Mejoras esto, mejor no hagas esto, ten cuidado con esto, te okay. llama mensualmente, mira cómo te va la vaina. Si tienes un problema, tú lo llamas, mira qué pasó, cómo hago la cita, cómo hago esto. O sea, él hace cosas extra que no debería hacer y que no lo hace todo el mundo, porque la gente te vende el seguro y después 
ya no quiero saber más nada de ti. Bueno, Goyo se toma el tiempo de ayudarte y decirte y asesorarte cuando tienes problemas de plan médico. Ahora, ¿hay Obamacare en los Estados Unidos? Sí hay. Goyo, él no solamente hace el Obamacare en la Florida. Él también tiene, fíjate que tengo la información aquí que él me la mandó. Él también te puede hacer el Obamacare en Texas, en Illinois, en Ohio, en North Carolina, South Carolina y Georgia. Si estás en esos estados, él te puede ayudar con el Obamacare. Llámalo, ahí está el de la pantalla, está el teléfono. Ubícate si estás en esos estados, él te puede ayudar con el Obamacare. Que te, te voy a decir una vaina. ¿Cuánto pagas tú? 33. 33 dólares al mes, plan médico. Para que sí. sepa. Los planes médicos que trabaja la gente en un resort o que trae un trabajo te descuentan de tu cheque 200 quincenal a la quincena, a la quincena 200 dólares, 400 dólares al mes. No, Mario te descontaba como 700 la, al que Claro, el, porque el, el, el ingreso pasa de 40 mil dólares. Ahorita también vamos a tener ese problema. Vamos a tener ese problema. Y que Goyo le puede explicar mejor cómo la... Porque no sé, Goyo me dijo a mí que no me preocupara porque al final del año yo no sé cómo es la trampa y no sé cómo es la vaina. Pero ya nosotros no cualificamos para el año que viene, más de 40 mil va seguro el Lincoln de uno y no calificamos para eso. Bueno, esa es una preocupación que cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan, mejor lo llaman a él y él le contesta sí, sus sí. preguntas y todo. Mejor llámenlo a él sí. sin ningún compromiso ni nada. Él, cuando usted hable con Goyo, se da cuenta la pasión con la que Goyo hace esta año. La pasión, el, el, la entrega total que él hace cuando hace cuando los trata uno con el plan médico, se va, uno se va a dar cuenta y va a decir, no, hombre. Dios. Y si tiene o más que él con otra gente, ahorita, a partir del primero de noviembre, que comienza la nueva vaina, llamen a Goyo, Goyo, mira, yo lo tenía antes con esta gente, lo puedo empezar contigo. Y Goyo lo hace. Y lo empieza con Goyo, primero. lo mismo, todo igual. Estas 400 personas que están suscritas aquí con nosotros, por lo menos la mitad o menos se eh, aprovechen esa oportunidad, llamen a José García, él lo va a ayudar con el plan si médico. Si no tiene plan médico. Si no tiene plan médico. Y si lo tiene también, hazlo con, con este muchacho, con este señor, porque de verdad que nosotros, ese va a ser nuestro, eh, lo ha hecho ya por varios años con nosotros. Nosotros okay. conocemos a Goyo Gocho por mucho tiempo. Muy Entonces, bien. Porque, porque dejo a Evan y él sigue hablando, hablando, hablando. Muerto hablando, el hablando. punto número dos. <risa> el, la tercera cosa súper importante muchachos este yo creo que ha sido el video más importante que nosotros hemos hecho en nuestra vida sí sí no sé por qué no lo habíamos hecho antes la tercera la tercera súper importante es tu residencia y tu correo a dónde tú vas a recibir la correspondencia cartas? título del tercer punto la correspondencia y la residencia porque porque tú tienes que tener tu licencia, tu licencia, tú tienes que tener una residencia. Vamos a suponer, tú vendiste tu casa porque te compraste tu RV. Entonces, ¿qué dirección tú vas a usar? Tú necesitas una dirección para la licencia y para tu seguro de carro. Entonces, esa, esa, eso era súper importante. Nosotros no tenemos ese problema porque tengo la dirección de mi hija de mi casa. Entonces, toda la, esa es mi, mi residencia. Nosotros tenemos nuestra dirección ahí, nuestro seguro ahí. La licencia. Y, y, eh, y la correspondencia nos llega allá. Ella nos lo chequea y me dice, mira, mamá, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Y yo le digo, me la necesito, no, bótalo, eso es basura. Pero hay personas que no lo tienen. Y este video para ustedes. El 100%... Fíjate. El 100% de los campground, tú puedes tener tu correspondencia sin ningún problema. O sea, cuando tú haces check-in y vamos a hablar de que compras algo. Vamos uh -huh. a hablar primero de que tú compras algo. En Amazon, eBay. En Amazon, en eBay. Tú pones la dirección, el spot donde te estás quedando, lo pones el lote número 26. Y la dirección que tú debes de tener, debes de tener siempre en tu campground del sitio, con el lote 26. Y le das gente y te va a llegar lo que compres, ahí a tu, te va a llegar a tu, a tu RV. Eso lo puedes hacer en cualquier campground donde vaya. Ahora, hay unos campgrounds como este, por ejemplo, 
que tienen unos buzones uh -huh. que te asignan a ti para que tú tengas tu correspondencia ahí. Esta gente nos cobra a nosotros 100 dólares de depósito, que es la llave del buzón y los controles para abrir el, el, y entrar al cangrado con el carro. Y cuando tú te vas, se lo devuelve y te devuelven los 100 dólares. O sea, gratis. ¿Verdad? Ahí en ese buzón yo puedo poner para que la correspondencia me llegue si me voy a quedar aquí un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. ¿Ok? Pero si te vas a quedar por corto tiempo, necesitas tener una dirección donde te llegue tu una, correspondencia. Una dirección. ¿Cómo hace la gente que no tenga dirección? Ok. O si no tienes un familiar o no tienes un amigo no que, te pueda, que te pueda ayudar con eso, existen en el eh, existen tres compañías que es la que he visto más, que la gente confía más, especialmente los que están en RV, que voy a poner los nombres ahí, que se llama, lo tenía por aquí apuntado, Escape RV Club, Good Sam lo hace y Any, Anytime Mailbox. ¿Qué hace esta gente? Esta gente recibe toda esa correspondencia en su, en, en su negocio, en su compañía, en la tienda donde lo vayan a recibir. Entonces ellos lo que hacen es que te envían unas fotos de las cartas, tú le dices a ellos qué es basura y qué tú necesitas ver, ellos te las envían o creo que también tienen la opción de abrirte la carta y leí también que si tú te recibes un cheque ellos te pueden hasta depositar ese cheque todo esto ellos lo hacen pero cobran un fee cobran un, 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 una membresía anual nosotros lo pude la información la pude buscar por encima pero en realidad nosotros no no como no lo usamos pero sí hay mucha gente que lo usa y dependiendo de donde ellos estén ellos dicen ah no mira envíame es, envíame estas cartas a este sitio y ellos allá la ven o esa misma gente la abre ¿Okay? yo creo yo creo que discúlpame que te interrumpa yo creo que una solución sería pensando así de que yo no quiero pagar un coño al mes, no quiero tener nada, pero ¿y cómo hago yo para que me llegue el esteme de la correspondencia? Eh, ¿Cómo sería eso? ¿Un P.O. Box? Eh, sí, pero ¿quién te va a abrir ese P.O. Box? Alguien te tiene que chequear ese P.O. Box. Necesitas un familiar, un amigo. Porque mira, hay, hay, hay cosas también, uno dice, no, pero las cartas, los biles yo los veo por el internet, sí. Pero por lo menos a mí me ha llegado ya dos veces para ir a Yuri Duri. ¿Cómo se llama eso? Este, jurado. Para ser jurado. Right, right. Dos veces. Y eso no me lo envían por email ni nada de eso. Eso me envían cartas a mi casa. Entonces, esas compañías se encargan de, de, de recibir la correspondencia, te envían tu foto eh, y tú le dices, mira, bota eso, no lo quiero. A me acaba de acordar. Que yo, yo tengo en USPS que es el correo regular cuando tú te ingresas, cuando tú a, creas la cuenta y haces sign in ellos me mandan a mí todos los días por correo electrónico, todos los días la correspondencia en la foto, y yo la veo todas las cartas a nosotros nos llega a la casa pero uh -huh. yo veo ta, 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 pero ta, ta, será ta, más o menos algo así y veo las que quiere, la que no, no le digo nada pero las que yo quiero abrir en la noche, llamo a mi hija Ashley, le digo mira mami chequeate esta carta ahí, ábrela pero estamos hablando de que ya, coño, la hija de nosotros que va a leer la sí. carta. Pero si tú no quieres que nadie la lea, hay cartas que nosotros no queremos que la lea tampoco ella. Déjamela ahí. Déjamela ahí. Nosotros como vamos por la casa eventualmente una vez al mes, cada dos meses, agarramos la carta. Pero sí, lo de la carta es un poquito delicado. Sí, porque uno necesita recibir su correspondencia. Yo les aconsejo que, que busquen no. una persona de confianza. Puedes ver la carta por tu correo. USPS yo lo veo, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo puede hacer, gratis. Tu correspondencia diario la ves, USPS.com, que es la tú te metes ahí, pones la dirección de tu casa y te manda, te dice, y te dice para que la reciba online, sí, y es gratis. Pero si necesitas abrir una carta, Ahí es que necesitas un familiar, yo un creo que amigo, necesita tener o alguien. pagarle, eh, pa hay gente que le paga a estas compañías. O tener estas no compañías, tiene... los gringos hacen mucho esa vaina, que le pagan a una compañía, y dicen, ábreme la carta y la compañía se la escanea la carta y te la manda por email. Uh -huh. 
Eso sería, un buen, eso sería un buen negocio, pero yo creo que es un poquito, un poquito, un poquito delicado. delicado. Porque hay correspondencia que la gente, no nadie quiere que le vean la correspondencia. La mayoría de las vainas que me llegan a mí, que, que vaina de crucé, a mí no me importa porque eso es como propaganda. Pero hay cosas importantes que nosotros no queremos sí. que de consumo de nosotros, nada más cosas privadas que tú también dejes de tener y no quieres que nadie te las abra. Ahí no sé qué decirte porque... Toma en cuenta de que hay solución para el correo, sí la hay, pero al final del día necesitas a alguien que te alguien enseñe de confianza, la si carta. No, sí, sí, necesitas ver la carta. Si es un paquete, no, porque el paquete tú, eso te llega cuando la semana que viene y tú dices, yo estoy aquí la semana que viene, que me llegue acá. O voy a estar en el otro sitio, bueno, pues que me llegue en el otro campground, right. que tú lo llamas y le dices, mira, la semana que viene... Voy a estar allí y me va a llegar un paquete. Eso, con eso claro. no hay ningún problema. Pero sí tú otras cartas personales, como por ejemplo para mí, el Yuri Duri, los taxes, los taxes no te llaman, o sea, la IRS no te llama, ellos te envían cartas. Entonces esas claro. son cartas que uno necesita un sitio seguro para recibirla. Bueno, no tanto Ay, para recibirla, para, para leerla. Para poder, para poder leerla, para que te las envíen, para que tú las puedas leer. Existen estas tres compañías. Se llama este Escapes RV Club, Good Sam y Anytime Mailbox. Por decirte algo, esas tres que son las que más he visto, eh, las voy a poner aquí y cualquier cosita ustedes chequean si no tienen dónde recibir su correspondencia. Muy bien, ese fue el punto número tres. Tiene, faltan dos puntos, acuérdense, es un video un poco largo que lo hemos hecho en dos partes. La parte 1 se la llevó Lincoln, completica, y estamos en la de Lincoln la dos. y Amazon. Y ahorita estamos en la parte número 3, que, que ya la hablamos. Ok, sí. Ahora la número 4. Ahora vamos al número 4. Número 4. Se llama. Los seguros de los carros y del árbol. Eso es algo que, que preocupa porque uno dice, contra ¿cuánto voy a pagar por eso? Tengo que asegurar mi RV. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me cubre el seguro? Bueno, lo primero que debes saber es que si tienes una pick-up y llevas el tráiler detrás de la pick-up, el seguro que tienes en la pick-up no te cubre el tráiler. O sea, que si vas a la autopista y se te pasa una huevonada, la camioneta, tu seguro tu camioneta, tienes que tener un seguro para el tráiler. Sí. No te va a cubrir el tráiler que lleves atrás remolcado en la pick-up. Si tienes un camión como este, tienes que meterle un seguro al camión. No es costoso. No. Eh, si, es, si, es un, un, eh, si el RV lo manejas como el que este que es una clase A, la clase C y la clase B, si tú lo manejas, tienes que tener un seguro. Si es un fifth wheel, un trailer, no es necesario. Aquí en la Florida, aquí en la Florida, no es necesario, al menos que tú te has financiado que tú lo debas. Pero mi recomendación es, esa es tu casa, asegúrala. No es caro, ciento y pico al mes. No es caro. Este es, bueno, me imagino que... Es una un, casa, acuérdate que estás asegurando como... Este ¿por qué? porque uno lo, porque uno va a manejar en la calle un poquito más, pero yo no me imagino que un trailer o un five wheel sea tan caro. No, en conclusión, si tú compras un five wheel un trailer que lo conseguiste por ahí usado, 10 mil dolaritos, 15 mil, 20 mil, no sé lo que sea, no es obligado que le pongas un seguro. Si lo vas a dejar estacionado en un cangado porque vas a vivir ahí, no tienes que ponerle seguro. ¿Ok? Te recomendamos que lo pongas por si te llega a pasar algo en el trailer, en alguna vaina, pero es difícil porque casi nunca pasa nada, al menos que venga un huracán, una así, porque te tienes que ir con el camión. Pero si tú lo vas a mover, el trailer, lo vas a mover de un sitio para otro, ¿requiere de tener un seguro? La respuesta es no, no requiere tener un seguro. En el, estamos en hablando Florida. de la Florida, ojo. La Florida o a decir que te agarre por allá otro... en California, coño, que yo te quedaba odio en YouTube, no. Hay otros estados, hay otros estados que también no, no es necesario. Hay muchos tener... estados que no te requieren que tengas un seguro si tienes un trailer o un five wheel. Uh -huh. Cualquier si... cosa que tú remolques no necesitas no necesita. tener un seguro. Clase A, clase B y clase C, obligado tener un seguro. Y bueno, sí. si saca algo financiado del dealer, todo lo que así sea trailer, five wheel, lo que sea, no te lo van a dejar sacar si no tienes un seguro. Y uh -huh. yo le agregaría ahí una garantía. Uh -huh. Porque no, aquí sí. te sucede alguna gona que se rompe. Ah, bueno, y no tienes la plata. 
A ver cómo va a hacer. Se te jode el aire acondicionado del camión. Se te jode la nevera aquí, el microondas, el celular. ¿Cómo va a ser? Garantía. Tienes que sacarle una garantía. Sí. Yo te lo recomiendo. Sí, tienes que poner una garantía. Y 60 mil garantías. La hemos usado, para que sepan. Claro que sí. Yo la he usado desde aquí del camión. He llamado al tipo, mira, ¿dónde estás tú? Entonces aquí ya va para allá una picó. Vienen los carados, me reparan la vaina aquí, ta, 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 ta. Me ha resuelto la vaina. Para sí. que sepan. Ese es el punto número cuatro, ¿ok? El, lo, ¿cómo se dice? El, el seguro, seguro, seguro. Seguro de los carros y del RV, que eso preocupa mucho. Uno dice, contra, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos sí, a asegurar el los seguros son como los abogados. Uno, uno no los quiere tener hasta que el día que los necesita. Oh, no. Bueno, entonces como punto número cinco tenemos el internet. <risa> ¿Será que dejamos lo mejor para lo último? El internet. <risa> el internet. Y aquí es donde viene las, la... ¿Cómo te digo? Aquí es donde empieza Cristo para ese. Empieza todo el mundo. ¿Cómo hago yo con el internet, papá? Si ¿Por necesito qué? internet. Para el trabajo. Si no necesito internet. Para el trabajo. Para lo que sea necesita internet. Para lo que sea. En los cangrejos, todo, yo diría que todo. No voy a decir todo, pero casi todo. Ellos te ofrecen wifi, free wifi. Pero cuando tú te conectas, es una cagada. No, sí, no sirve. Es lento. No sirve. O sea, te lo vas a usar para trabajar, un poquito complicado. Ellos como que te ponen ese wifi como para que tú chequees nada más tu correo, tus vainas. Uh -huh. Pero más nada. No veas más nada. Ahora mismo está de moda, ahora mismo está de moda el de Elon Musk, que se llama Starlink. Ese, ese... Yo, yo quiero que ustedes sepan algo antes que Cindy le vaya a hablar de este, de uno de los varios que tenemos aquí para decirle. Hace años atrás, el gran problema que tenían la gente que vive en RV y está en campground, el problema número uno que existe es el internet. Ahí donde 99% de la gente pasa aceite parejo, papá. Porque si no tienes internet y estás en el coño de la madre, donde sea, entonces te quedas totalmente sin comunicación. Entonces, aquí te va lo que hemos conseguido para ustedes y le vamos a enseñar el internet de nosotros un éxito ¿cuál es el que tú estás diciendo? <risa> ok eh, el más famoso el que está ahora por ahí que es nuevo que es la, el satélite que está todo el mundo Satelital. wow el de los RV es el Starlink el de Elon Musk Starlink es caro es caro eh, cuesta 600 dólares 590 eh, oye 599 la antena, lo que ellos te van a enviar, y después son como 130, eh, 130 y pico, un poquito más, eh, este, como se, mensual. No sé qué tan bueno Quizá sea. porque está arrancando eso. Yo creo que de, ese deberíamos, ahora mismo nosotros, de allá Quizá mismo le vamos está, a comentar. ¿Por qué tú crees que sea eso tan costoso? Porque está arrancando. No sé, la puedes usar en, para el RV. O sea, hay una parte que te dice para el RV o la puedes usar para tu casa, para tu negocio, para lo que sea. Pero se ha puesto un poquito más famosa entre la gente que vive en los RV. Habría que esperar, mi opinión sería que baje de precio, que, que baje de precio y a ver cómo en realidad funciona. Que, que la, porque está, está nuevecita, está, creo que comenzó este año. Entonces hay que ver la, sí, no, la, todos los, los comentarios de la gente. Hay que ver a los pesar comentarios. Pesar de que es satelital, la, no está en todos los estados. Pero eso es lo más que tú ves. Tú escribes en tú escribes este internet para RV. Eso es lo primero que te sale todo en Starlink. Es, Starlink es una antena satelital. Hay otras cuantas que las tengo aquí apuntadas. Eh, uh -huh. Una es Hotsnet. Ah. Es una antena, es una antena eh, también. ¿Cómo se llama? Eh, lo voy a poner ahí, lo voy a poner. <ríe> AT&T también tiene planes para RVs de internet. Nosotros no tenemos AT&T, así que no me, no me interesa mucho saber de eso. Pero si Pero tú tienes AT&T... Si AT&T te provee el servicio. Sí, sí. Sería bueno que depende de la compañía que tenga, le llames a ver si de casualidad tiene algo para que no te tengas que meter en uno, en, en algo así de, de carito. Eh, y por supuesto, la que nosotros tenemos, que la vas a, la vas a hacer. Nosotros tenemos T-Mobile. T-Mobile. Ok. Entonces T-Mobile me mandó un correo electrónico una vez diciendo 
que si el internet en tu casa no funciona bien, Spectrum, bendito Spectrum, que eso ahí no sirve un coño, Dios mío santo sea el Señor. Y que si tu internet, que te olvides de esa vaina, que ahora ti móvil con el 5G, en las antenas que han puesto en todas partes del mundo, en todas partes de los Estados Unidos, perdón, ellos te dan un internet eh, en, en una antena así, más o menos, que se la voy a enseñar aquí. Mira, tengo que mover esta vaina aquí. Míralo aquí. Esto que está aquí es el internet de T-Mobile. ¿Ves? Le de la T ahí, ¿la ves? Sí, muy bien. Este aparatico que está aquí, ¿verdad? Me da el internet que yo quiero tener en los celulares. Esa antena de T-Mobile me da internet, supuestamente era para la casa. Es para business. Ok. Eh, puedes conectar hasta 59 devices, perdón, 39 devices. Es que jode, ¿no? Y en todos lados hay una antena. Entonces, ¿qué pasa? Estos carajos no sabían que iba a llegar a las manos de un carajo de Arby. Ellos piensan que yo tengo eso en mi casa. Yo me lo llevo para el Arby donde yo voy. A todos los cangrados que yo voy, yo lo enchufo, los enchufo, los enchufo, los enchufo. Y él agarra rapidito la antena. ¿Qué tiene de esto que es lo que me gusta? Si me voy para un sitio, eh, ya tú ves el mapa, ¿no? En los Estados Unidos, pones, le pones la, la aplicación de esta del de, de internet y te dice dónde está la antena y no. En todos los Estados Unidos está la antena. En todo, hay una antena. Y la antena hay cada, cada milla, ¿no? una al lado de la otra, una al lado de la otra. Es impresionante que hay un monstruo que creó T-Mobile. Me imagino que AT&T también lo tendrá, todos ellos lo tendrán. Paga 50 dólares al mes y yo tengo 5G internet ilimitado en aquí, en, en este caso tengo en la computadora, en los televisores tengo Smart TV, tengo Netflix, toda esa vaina, los celulares, los celulares, la tableta, todo. se me quitó el problema, se nos quitó el problema del Internet. Gracias Dios por acordarte de nosotros. Esto, <coughs> muchachos, yo se lo recomiendo. Los que tengan T-Mobile, llamen al asterisco del 600, no sé, el 611, no sé cuál es. Y háblenle del internet y pídanle la antena que se lo lleve para su casa. Y para donde usted vaya, se lleva ese aparatico. Mira, aquí te lo tengo. Te lo voy a poner. ¿Qué pasa? Que lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo. Pero aquí te lo tengo. Esta antena te la llevas para donde tú quieras. La enchufas aquí y ella prende. Y escanea la antena y te dice aquí. Fíjate, no sé si tú ves ahí. Yo tengo solamente dos barritas. ¿Se ven? Uh -huh. Y el internet funciona en mundial. Imagínate si tuviera la full. Porque ¿qué es lo que te puede pasar aquí? Si tuviera una sola rayita, el internet sigue funcionando. Pero se te pone lento. Pero who cares? Tenemos internet, papá. Eso es una vaina que yo podemos hacer los videos, todos los streaming ahí. El internet funciona al pelo y lo que tengo son dos rayitas. En el otro cangrado de Lazy Day teníamos tres o cuatro. Sí, teníamos más. Una vaina impresionante. Una, fu, 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 una velocidad brutal, brutal, brutal. ¿55 o 50? Al mes. 50. 50 dólares al mes. Yo pago en Spectrum 120 dólares en mi casa y tengo problemas con el bendito internet en mi propia casa. No jodas, chico. Esto a mí ha sido la solución de mi vida y puede ser la solución para todos ustedes. Entonces, las personas que nos comentaron ahí en unos videos... Y nos dijeron, eh, mira, ¿cómo hacemos con el internet? ¿Qué te puedo hacer? Si tienes este móvil, llámalo para que te manden la antena esa a tu casa. No cometas el error de decirles a ellos que tú vas a estar en un arbismo viéndote del timbo al tambo, al tambo al timbo. Pues no te lo van a dar. Porque no te lo van a dar. El tipo de este móvil que me dijo a mí, me dijo, no, esto no está hecho para arbí. Lo que pasa es que nosotros, lo, yo lo aprovecho y lo uso en el arbí. Pero esto está hecho para que esté en tu casa, pum, ubicadito en tu casa. Está en la, en la sala de tu casa, lo enchufa, tiene internet en la casa, 39 device puedes conectar, todo el mundo sin coger. Pero si ya que estamos en esta industria del RV, ya nosotros no somos los primeros. Ya yo he visto aquí en Coña, sí, son de gente que lo tiene en la entrada del camión, tiene la antenita de T-Mobile, en la, 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 la vaina esa de T-Mobile, ahí puedes decir, pero ay, la... los tipos me dicen un éxito, papá, un éxito, un éxito. Si tuviera que no joder a ti y me pagara a mí por esta vaina, porque si yo tuviera que decir algo, 
T-Mobile se la comió con esa vaina. No sé si, no sé cómo es el de AT&T. No sé cómo es el de Elon Musk. No sé ni me interesa en esa vaina. A mí esto me ha resuelto mi problema. No, porque la, tú ves el mapa de T-Mobile, las antenas. No hay un sitio en Estados Unidos. O sea, yo voy a estar en el Gran Cañón. Yo me metí Gran Cañón. Ahí hay como siete antenas allá en el Gran Cañón. O sea, yo no voy a tener problemas del internet en Alaska. Cuando nos vayamos en el camión, donde yo me pare en la noche, yo enchufo mi vaina, ¡pum! Internet, papá, donde quiera que vaya. Y eso es importante. Y no se nos ha caído el internet, ¿verdad? No, que se no, está cayendo. No, no, se cae. No. no hemos tenido problemas con el internet. No hemos tenido problemas en absoluto. Yo tengo mi computadora y constantemente, hago videos, hago todo como si estuviera en mi casa. Todo igualito, los celulares, la tableta... Tu laptop. Sí, la laptop. Todos los televisores están conectados ahí. La Netflix. gente que viene visitando, yo le doy la clave, ta, 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 tienen internet. Netflix, sí. Se ve Netflix y todo. Sí. So, estos son los cinco puntos que nosotros consideramos que son importantes uh -huh. cuando la gente está viviendo en el Airbnb. La gente está pre pregunta, la gente, coño, ¿cómo yo le da miedo? La gente, da miedo, da miedo sí, porque, porque a nosotros no también sabe. nos dio miedo. Coño, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Y dónde nos vamos a ir? ¿Y dónde vamos a sacar la plata para esta vaina? En conclusión, no necesitas ser millonario para vivir en un campground. No necesitas ser millonario para tener un RV. No necesitas. Nosotros no somos millonarios. Lo que necesitas es tener tu libertad de que haces lo que te da la gana. Eso es... Eso no tiene precio. No tenemos un schedule. Eso no como, tiene como precio. Como quien dice. Ustedes vieron el video al comienzo cuando estábamos peleando. Hicimos una picañita ahí afuera, ta, 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 sin ningún problema. Nosotros eh, no necesitamos ser millonarios para esa vaina. Necesita tener un inco. Coño, claro, sí. porque le tienes que echar gasolina al carro. Le tienes tiene que, que echar, pagar el seguro. Tienes que pagar el seguro, el celular. Necesitas comida. tener un ingreso. Tienes que comprar tu comida. A, a, pues, si, el, si el RV está ya pagado y eso necesita, o sea que no le debes, no, no está financiado, necesitarías entonces comida, gasolina, campground, pero después de, de en, ya prontito voy a sacar el video de las membresías que te puedes quedar en algunos sitios de gratis y todo eso, ya, ya casi casi está listo. Pero si tú eso. te vas para Amazon Camping Force. De ellos te pagan también, sí. Lo único malo que si tienes hijos, ¿quién te va a cuidar a los muchachos? Ahí sí, sí. Porque si te vas para un camper fuera, porque los dos le van a chabola. Uh -huh. Son 12 mil dólares, garantizado. Cada tres meses tienes 12 mil pesitos. O más, o más, porque acuérdate que cambió. Hace... Bueno, era 10 mil. En tres meses, pa, 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 W2. Sí, sí, sí. Todo, te queda neto, 10 mil pesitos ahí. Entonces tú dices, eh, coño, se puede hacer la vaina. Se puede hacer, se puede hacer. Nosotros, yo porque me está yendo bien con los paneles y estoy haciendo esto, pero nosotros no descartamos Camper for otra vez. No. No lo descartamos, el, el, papá. El, sí descartamos el horario, pero no. El pero horario sí, lo, lo podemos horario, hacer muy arrecho. Pero ya no nos caen de pendejo. Ya la próxima vez que yo voy a aplicar, si tengo que aplicar, yo voy a estar muy pendiente del horario. No, o sea, de noche, de noche, no, y no. ahora expandieron más los lugares. Hace sí, dos no, años era porque Amazon poquito. está desesperado buscando gente y nosotros Amazon trabajamos. Nosotros estuvimos ahí un mes. Y ahorita Walmart también lanza algo. Los así. warehouse de, de Walmart también. Y entonces esos carados se crearon la vaina para los Harvey. Y lo, mucha gente, mucha gente. Nosotros tenemos un, un Kangrang Kentucky que es una belleza. En nuestros videos lo ven, los primeritos videos que hicimos y lo ven. Cuando nos quedamos en Kentucky. Una belleza de campground, te lo digo, una belleza. Y nosotros no pagamos nada, 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 pagamos un carajo. Hay un, de todo el campground, lo de Amazon, está aquí, que nadie te molesta, duermes todo el día, nadie te va a hacer una rumba al lado, nadie te va a crear sí, escándalo. Sí, ¿cómo es? Tienen un área Habilitan para la gente un área sí. para la gente de Amazon. Sí. So, esto es una vaina que, ahí te estoy te, te dando unos buenos datos en español, porque tú estás ahí, no las mamamos nosotros en inglés. <risa> Y ahora se lo estamos dando en español. Nos sentimos bien orgullosos de eso, ¿verdad? Claro. Que sí se lo la gente en Así español. Así que suscríbase. Así no que, que los que están viendo el video y no le dan subscribe, en un agradecimiento, denle subscribe, suscríbanse. Porque ahora son vainas que nosotros seguimos agarrando información y seguimos soltando por ahí. Y la gente, el que no quiera, que no tenga RV, pero por lo menos se entera el chisme. Por lo menos se chimea ahí, vamos a chimear con estos carados para ver qué coño están inventando ahí, para ver qué están haciendo estos carados ahora. A ver qué hacen. Y sí, ojalá que, como dice Cindy, que uno no debe hablar cosas malas, pero ojalá que yo nunca tenga que 
usar de ustedes que, que me pase alguna vaina y, y uno de ustedes yo le escribo la vaina y le llegue el video y lo ve, coño, mira, vamos a ayudar a estos carajos. Como yo tuve unos amigos, Senair González, que él nos sigue a nosotros, él contiene su RV eh, de Texas, creo que está en Texas, no sé en dónde. Esos carajos se fueron él y dos más, se fueron en moto uh -huh. para Venezuela. Ahorita yo sé que la gente viene de Venezuela a caminar, pero cuando él se fue, fue hace años atrás, eso no existía. Y se dice moto para hasta Caracas, llegaron en moto, que restos son estos carajos, ¿no? Y yo lo seguía yo en Facebook, y, y, y yo sé que ellos no saben nada, que, pero uno estaba pendiente, porque eso grabó todos los días publicaban, estamos en, en, en Guatemala, estamos aquí, estamos allá, estamos aquí, porque se nos pichó un caucho, nos quisieron robar aquí, cuidado, y yo, yo, yo por lo menos, yo estuve pendiente de todos sus movimientos, ellos no sabían, pero yo estaba ahí, porque yo sabía que esos canales, cualquier venido iba a publicar ahí, ¿no? Coño, le avisa a alguien, a la policía, alguna vaina, mira, estos canales lo están jodiendo por allá, se le pichó a alguien que los ayude. Y esto es bueno. Pero bueno, muchachos, esto es un video, la parte 2 es esta, ¿verdad? Sí, sí, porque yo no creo. Lo hicimos que... en dos partes porque esto es un video largo, pero es uno de los videos más importantes que nosotros hemos hecho y lo hicimos para ustedes, para que realmente sepan realmente cómo es el movimiento. Claro, las cinco cosas más importantes. El ingreso. Cómo uno se está moviendo. Plan médico. El correo. Seguro de los carros. Y el internet. Y el internet. No le tenga miedo. No le tenga miedo. Nosotros seguimos unos gringos que se llaman... ¿Cómo se llaman los gringos? Ah, ¿eh? La que... Eso no sale de aquí. Está bien, ¿qué quiere decir de ella? No me acuerdo el nombre. Deja, deja. Ay, Dios mío. Eso seguimos unos gringos, otra vez una vaina. Que está papá, mamá y dos hijos, papá. Sí. Yo los sigo a ellos. Tienen que joder un coñazo de suscriptores, view. Y han rodado, papá, y rodado, y rodado. Los han sacado de Can Ground. Nosotros seguimos, seguimos dos familias. Lo han expulsado y los gringos pero... siguen echándole bola y mantan la madre. Este mamacó el dueño del cangrado, una lata, manda a mamar. Y se van para otro cangrado. Gente normal, gente normal. Pero bueno, tienen que ver sus videos. Todo eso está en inglés. Yo he agarrado muchos tips que me ha dado ella. Y los he dicho aquí en español también. Porque es bueno que la gente también lo sepa en español. Okay. Eh, bueno, sí, tenemos que pasar la, la información en español. Yo trato de ver todo su video en inglés y pasarlo para español, pasarlo sí. para que la gente también. Ah, mira hay cómo es la Muchos hispanos, muchos latinos ya. Muchos, hay muchos, hay muchos. Hay muchos. Nosotros ya pronto, cuando lleguemos a mil suscriptores, ya eso explota y, prrra, y se va para arriba y la gente nos va a conocer a nosotros porque nosotros, lo que es nuestro video, nos sentimos agradecidos porque mucha gente en verdad que se ha tomado la molestia de escribirnos. Y darnos las gracias, nosotros estamos a la orden, ¿verdad? Échenle bola, sigan para adelante. Dios está con nosotros siempre. Suscríbanse. Ante todo Dios. Suscríbanse, ¿ok? Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Un abrazo, un saludo para todos. Como siempre, Cindy. Ruelo, Cindy, ruelo, ruelo.